前面才有当兵的。怎么？没事，咱就是仨农民，装着没看见敌人过去就完了。有啥事儿您指示。过来，过来，过来。哎。哎。哎呦，老总，您就别搜了，我们仨人身上一个子儿都没有，您要非得抢点啥，那这柴火都给您。谁说要你们钱了？衣服脱了。啥？老总，您这不是开玩笑的吗？大冷天的，让我们哥仨在这儿把衣服脱光了，这这这不合适。穿我们的。这话又回来了。折腾什么呢？赶紧的。老总，哎哎哎哎，脱脱脱脱脱脱脱这这他妈还抢衣服呢。老总，老总，嗯，这衣服穿着还合身啊？还行，就有点紧。你说这衣服让换也给换了，啊，能给我们点好处不？你小子还跟我做新买卖来了？是啊，你说如今这世道，穿着这么一身衣服确实是太不安全了。能给把枪吗？枪，枪，你们这么多把，那不差那一把呀？哎呦，谢谢老总，谢谢老总。这边，啊，走了，老总。啊，怎么？站住！军法处置，老总，您听，您听我说一句，您误会了，他们是兵，我们仨是农民啊，不关我们事儿，直接农民，农民，哎，这还狡辩，不是军人穿双军装的啊，不是，这身衣裳，它不是我们的，是他们拿着枪逼着我们，非要跟他们换过来。你们手里枪怎么回事？我们的枪也是他们给的呀，傻呀，啊！你再狡辩，老子现在就崩了你！不行了，不行了，老老三刀，老老这衣服才是我的，老老三。我是二十九团工兵营连长齐祖雷，正带着。先生，我们啊是不是当兵的？我们是当地的农民，退回来了。农民就是农民，三个给我闭嘴！我正带着弟兄们往前线运送弹药呢，我们人手不够。我看，你这儿，云点兄弟给我，我好让他们推车。这弹药，前线正等着用呢。那你可把他们看好了，这可是一群逃兵。都有了。你们三个，带着他们跟我走。动起来！
俩都跟着我了，咱仨都别放了啊！站住！喂，你们几个，来等着，把上面的三位别下来！快，还有你们，把大家收上去！我们仨能干点啥？我说的就是你们！是，过来，快走，快点！知道了什么？
行了，兄弟。啊！战友下！战友下来了！兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，是我。有，连长，喊什么喊呢？白天吓得够呛吧？都第一次上战场，是不是？啊。看就看出来。告诉你们，我啊，第一次上战场的时候，还不如你们呢。够勇敢4時までに必ず制圧しろ前方 TC 午後4時前までに敵の陣地を取れ
あいつは要求を沿って生きようとしている絶対に処罰するべきだ聞いてくれゾンビトゥラ乗り込んぞそれ一周しようと違うか私は毎年の中から奴のような吊るされ物を出したくはない私は夢当中の五位越え置いて一
家不用客气，是吧？哎呀，以后有事了，坑记啊，咱们互相关照了嘛，我关照你们，你们也关照我，对不对？<笑>不用想那么多、啊，日本人没啥可怕的，只要你们好好干活，对吧？他们为啥要为难你们了？嗯、呃，这样，咱们点上一下名，分上一下班。一会儿我点到名的，去一班；没点到的，自动归二班。都进来，都进来，啊，晚上就睡这儿啊。呃，床位自己找，不够的话就搁几搁几，啊，搁几搁几吧，睡觉还暖和啊。什么时候开饭啊？什么时候开饭？这样，开饭，开饭，开饭，还想吃饭了？吃球啊你们！不懂他的规矩，头一天来的没有饭，二三都赶紧睡觉，明天早上七点钟点开工啊，就这。事儿吧，我也是，能挺住不能？刚才在里边都吐血了，这不能没人管吧？咋管？把他送到日军的医院，给他开个单间。不，不是说日军优待俘虏吗？那给开点药也行啊。开点药？那是药贵了，还是他的命贵了？啊？这点道理都不懂？你们也都一样啊，听见没有，老婆？啊，这么爱多管闲事呢？你原来哪个部队的？九十六军，后勤部运输队的。九十六军，西北军？是。九十六军也参战了？别提了，我们基地后勤部的长官，贩卖军粮被调查了，还想栽赃嫁祸给我们，陷害我们。我们兄弟三个被逼得没办法，就琢磨着吧，跑到山西去避避风头。没想到这路上被当成了逃兵抓了起来，还送到了战场上。你们避风头咋跑山西来了？你们该不会是想来投拐子的吧？你他娘的说啥呢你？我们到山西是因为我们家在这趟。我告诉你吧啊，我们在战场上不比你们啥鬼子啥的少。你们要是觉得自个儿牛，那就跟鬼子干去。我还是给人家挖这老鼠洞呢吧，装什么装？哎呦，能耐你们省点力气跟鬼子干去啊？那鬼子就在上面干吗？就能把你们这个兔把形子把鬼子淹死去？不是，不是，你也是山西的？啊，你是山西哪的？岳城。啊，哎，再的说，咱俩还算是个老乡，我就不愿听他妈说这个屁话，就是因为都搁那混饭吃。不知道为社打，为谁打？装社打个去
，不要胡个搅了啊！你也不要胡个搅的。你个小鬼懂什么？真的是你，小少爷，这这是少爷姐的哥哥。小少爷，你怎么在这儿啊？快别叫我少爷了，叫我赵伟。小赵也行，走，咱屋里说。参军去了，哎，他不好意思说，有啥不好意思说的？哎，我跟你说是这么回事，我儿子参的军，我当初跟他说了，你跟我参军，当上大官，回去就能娶那女孩了，就那么回事。娶什么女孩？谁呀、啊？你妹，你妹的吗？我妹。哎，就因为这事，我俩还打起来了。你俩为什么打起来？他也喜欢你妹。你，你也喜欢我们？哎呀，这这这这这事儿简单。那你听我说啊，那个二宽哥呢喜欢你妹，你妹又不喜欢二宽哥，那你妹喜欢的是十三哥，十三哥又不喜欢你妹，二宽看不过去呢，就就跟十三打了。行行行行行，别说了，说错了吗？我。哎，你你你这是参加什么？八路军，太原游击队，政委。哟，那你就是共产党啊？干啥？咋了？多大了？今年二十了。哎，唐队，赵政委，我有必要提醒你，我现在还是在副营的队长，你们有什么计划？得先让我知道，唐队长有话直说吧。未经我的允许，不要胡乱搞一些什么逃跑计划，听见了没有？咱们这儿的工程还有两个月就完工了，到时候大家就获得自由了。你这时候闹这个事儿，全都搞得你完蛋。你知道咱挖了什么东西吗？弹药库。日本人把弹药库建在这么隐秘的地方，就是不想别人知道。你以为能结束了以后？咱们还能活着走去吗？放不放咱们走，你知道？你就算你跑，人家这防守防得这么严密，戒备这么森严，你以为能跑得出去？就凭你，你们三个兄弟咋想的了？可不敢跟上他瞎胡闹啊！听见了没有？什么都没有，命重要。自分で掘った穴は覚えてないんだよ。そうですね。そこはね、あ、あれする。それで。下什么人了？啊？还挺大的个劲吗？办事儿娘家闷闷的啊？啊？你哄谁了？让我换个大的出来。没没没没没，哥哥们，拿拿拿拿这个拿这个，没事没事，注意点啊你，没事没事，哎，慢走啊。太迷糊的了，干什么了？我靠，哦，累坏了。日本人啊，不用那么累，日伙人不行。哈，咱俩是老乡，是高明。在吗？一会儿放饭的时候，我就给你多拿点钱。
咋知道的？你把脏袖子擦完了，我还得再擦一遍。有话说，皮放。唐队长，是这啊，我看咱这个战俘营伙夫这个活不错。不不不，能让我干吗？我会做面。伙夫再买卖，是谁想干就能干了的。现在想起我们，早干上去了。啊？我听说你最近……跟个赵伟，不是耍的不错。哎，最后闹了个，那两个伙计也不跟你耍了，跟了人家赵伟，把你给甩了。这会儿闹了个众叛亲离，老老不疼，舅舅掰的水货样子，找我来了。嘿，你以为我是捡破烂的？剩垃圾都要。啊，滚滚滚滚滚！哎呦，大嘴大嘴！哎呀，你去当二次年货，刚来生死也不懂，咱不是老乡吗？老乡啊，老乡。哥当初劝你不要再错队，不要再错队，那你咋不听我的？这会儿跑来求情来了，你个屁用！快快快，一边耍着，该干啥干啥。大队长，其实我今天还有一个重要的情报想向你汇报。情报？什么情报？他们的逃跑计划。啥？逃跑？几项计划漏洞，时间不确定，咱人数是三十个人，他们想找个机会把日本人的枪抢了，占领这个工地。别老胡，这他可骗你，他们想拉客入伙。我心想，这帮爹货不是找死吗？我跟他们闹翻了。哎呀呀，这帮没前途。再这样能干成了的话，哎，咱不全完了个球的了。是。这个情报还挺重要的，大队。那你看哥能当我们吗？你放心，只要你的情报属实，我跟皇军说一声，保荐你当伙夫。走走走，跟我向皇军汇报情况。ことはどうでもいい。だが皇帝が終わった後、お前たちを全員殺す。其实你说不说都无所谓，工程一结束，你们都得死。
想计划暴动逃跑。あいつは不利口なやつ。だからあいつは、今日はここで死ぬべきだ。这个人太不聪明了。所以今天他必须死在这儿。这就是企图逃跑的下场。これは今日お前たち紹介したやつ。彼は我が大日本帝国空軍の良き友達。卢氏さん，今天还要介绍一个人，他是我们大日本帝国的朋友，也是这个人救了你们所有人的命。他就是葛十三。太君，我不想死，我只想在这儿当个伙夫。我绝对不跟他们逃跑。あいつを殺せば、お前を処理人にさせてやる。只要你把这个人杀死，你可以留下来做一个伙夫。
现在与咱们之间的配合，明文，明天中午利用吃饭的这个机会，要想个办法到炮楼上把那两个日军干掉。他们平时炮楼上就两个人，我明天做两碗面，趁着他们吃面的时候把他们给弄死。然后你一定要给我一个信号，看到信号以后，我去杀了高木次郎。排队。杀那高木啊！剑，啥剑？哎，这，哎给你们演演一下这个，这这怎么怎么拉出来的？呃，在我们中国呀，有一个习惯，作为长官，吃鱼要先吃鱼眼睛。吉利。三个娃子没搞得特别死是啊，哦，哦
わあすげえな。呃，还有还有还有还有一种，小米，这个这个鱼眼睛吃完呀，叫吃鱼尾，首尾呼应，激励。魚は目を食べてから、を食べるんです。消消不了，对，拿这个，对，看你眼里，看你眼里。唐营长，唐营长，麻烦过来一下呗，有事找你。营长这边，这边。你小子找我能有求事的？唐营长，给你擦鞋呗。就你外破老袖子，这连火机擦都脱到皮了。哎，不会，不会，不会。营长，我从小就是擦鞋的，不信你试试。真的假的？当然真的。这药擦不好，我不吃晚饭了。来来来来来，来来来来来来，试一试试一试。哎呀，咋样？技术不错吧这儿想跟你说一下，话说有屁放！来来来来，你过来，什么事儿都还搞得这么神秘。
Ugh! <laughs> 